Ikalabing apat ng Enero, Martes, ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Yesus at ang kanyang mga alagad sa Kapernaum at nagturo siya sa sinagoga sa mga araw ng painga. Nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng mga guro ng batas. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng isang maruming espiritu. Sumigaw ito, Ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na taga Nazaret, para ipahama kami kaya ka dumating? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Ngunit iniutos sa kanya ni Jesus, Tumahimik ka at lumabas sa kanya. Matinding niyugyug ng spirito ang taong iyon at pagkasigaw ng malakas ay saka lumabas. Talagang takang-takang lahat at nag-usap-usap sila. Ano ito? Isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan? Inuutusan niya kahit maruruming espiritu at sinusunod nila siya. At lumaganap ang katanyagan niya saan man sa buong lupain ng Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nagulat ang mga tao sa kanyang pangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng mga guro ng batas. Maraming mga tagapagturo ng batas sa bayan ng Israel noon. Ngunit namangha ang mga nakikinig kay Yesus sapagkat hindi katulad ng iba, nangungusap siya ng may kapangyarihan. Sa ganito rin kapangyarihan siya nagpapalayas ng maruming espiritu at nagpapagaling ng mga may sakit. Sa katunayan, sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang maruming espiritu ang unang nakaunawa kung bakit may taglay na ganoong kapangyarihan si Yesus. Ang sabi nito, alam ko kung sino ka, ang banalang Diyos. Itinuturo sa atin ang tagpong ito ng pangunahing layunin ni Yesus ay ang sugpuin ang kasamaan. Inililigtas niya tayo mula sa mga kamay ng demonyo na nagsisikap sirain ang ating pagiging nilikhang kawangis ng Diyos. Sa mundo natin ngayon, patuloy ang tunggalian ng kabutihan at kasamaan. Patuloy tayong tinutokso ng demonyo na sumunod sa kanyang mga kasinungalingan. Huwag tayong magpalinlang. Manalig tayo sa kapangyarihan ni Yesus. Magpasakop tayo sa Kanya upang mapagtagumpaya natin ang kasamaan. Pagsasagawa, anong kahinaan o kasalanan ang maaaring umalipin sa iyo ngayon? Lumapit kay Yesus at hilingin ang kalayaan.